பிள்ளைகளே நாங்கள் உற்பத்தி கட்டம் கடந்த வகுப்பிலே பார்த்த நாங்கள் உற்பத்தி கட்டம் இரண்டு இந்த உற்பத்தி கட்டம் இரண்டிலே நாங்கள் இந்த பெருமட்டான வரவேற்கு வைத்து கொண்டு அந்த இந்த விளக்கம் தருகின்றேன் இப்போ சராசரி உற்பத்தியும் பாருங்கள் எல்லை உற்பத்தியும் சமமாக சமமாகும் கட்டம் தொடக்கம் மொத்த உற்பத்தி உச்சத்தை அடைவது வரையிலான கட்டம் இதுவாகும் பாருங்கள் இந்த இடத்திலே ஏபியும் எம்பியும் சமனாக இருக்கின்றது இந்த பாயிண்டிலே பாருங்கள் அவரேஜ் ப்ரொடக்ட் சராசரி உற்பத்தி மாஜிரல் ப்ரொடக்ட் இரண்டும் சமனாக உள்ள கட்டம் தொடக்கம் மொத்த உற்பத்தி டோட்டல் ப்ரொடக்ட் உச்சநிலை அடையும் வரையிலான இந்த பகுதியானது உற்பத்தி கட்டம் ரெண்டை தீர்மானிக்கின்றது இப்போது நாங்கள் இக்கட்டத்தில் மொத்த உற்பத்தி உச்சத்தினை அடைந்த போதிலும் உற்பத்தியானது குறைவான வகுத்திலே அதிகரித்துள்ளது இப்போ இந்த விடயத்தை நாங்கள் பெருமானத்துக்கு கூடாக கண்டுபிடிக்கலாம் மெதுவான அதிகரி அதிகரிப்பாகத்தான் இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் அந்த உற்பத்தி கட்டம் ரெண்டிலே என்ன இயல்புகள் காணப்படுகின்றது அந்த இயல்பு என்ற அடுத்த வகுதியாக நாங்கள் அவரேஜ் ப்ரொடக்டும் மாஜினல் ப்ரொடக்டும் பெருமானம் விற்கிறது குறைகின்ற போதிலும் நேர் பெருமானத்தை பெறும் பெறுங்கள் குறைகின்ற போதிலும் நேர் பெருமானத்தை பெறுகின்றது பெறுங்கள் இங்கே நாங்கள் அவரேஜ் ப்ரொடக்டும் எல்லை உற்பத்தியும் குறைகின்ற போது இந்த கட்டத்தினுள் இந்த கட்டத்தினுள் பெருமானம் நேர் பெருமானத்தை தான் நாங்கள் காண்கின்றோம் உற்பத்தி கிட்டம் இரண்டிலே அவரேஜ் ப்ரொடக்டும் எல்லை உற்பத்தியும் அதாவது மாஜல ப்ரொடக்டும் குறைகின்றது ஆனால் நேர் பெருமானமாக காணப்படுகின்றது இது மூன்றாவது பாயிண்ட்ஸாக காணப்படுகின்றது அடுத்த விடியம் இக்கட்டத்தில் மொத்த உற்பத்தி உச்சத்தினை அடைந்த போதிலும் உற்பத்தியானது குறைவான வேகத்திலே அதிகரித்துள்ளது பெருங்கள் குறைவான வேகத்தில் அதிகரித்துள்ளது நாங்கள் இந்த பெருமான அடிப்படையை வைத்துக் கொண்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அதே வேளையில் பிரிவைக்கு மாறும் காரணிகளை அளவானது நிலையான காரணம் நன்கு பொருந்தி உற்பத்தியானது இக்கட்டத்தில் சிறப்பு நிலை அடையும் இதனால் உற்பத்தியாளர் இக்கட்டத்தில் சிறப்பாக தொழிற்படுவர் இதில் நாங்கள் பிரதமமாக குறிப்பிட வேண்டிய விடியம் இந்த வரைவிலே சிறந்த உற்பத்தி நிலை காணப்படுகின்றது சிறந்த உற்பத்தி நிலை காணப்படுகின்றதாகவே உற்பத்தி சிறப்பு வள தேர்ச்சி இங்கே காணப்படுகின்றபடியால் உற்பத்தியாளர் இந்த கட்டத்திலே தன்னுடைய முயற்சியை அதிகரித்துக் கொள்வார் பாருங்கள் சிறப்பு நிலை அடையும் இதனால் உற்பத்தியாளர் இக்கட்டத்தில் சிறப்பாக தொழிற்படுவர் உற்பத்தி கட்டம் மூன்றாம் நிலையை நாங்கள் எடுத்து நோக்குவோம் உற்பத்தி கட்டம் மூன்றாம் நிலையை பாருங்கள் இக்கட்டத்தில் மொத்த உற்பத்தி குறைவடையும் பாருங்கள் மொத்த உற்பத்தி குறைவடையும் எங்களுக்கு அந்த இயல்புகளை குறிப்பிட சொல்லி கேட்டால் இயல்புகள் உற்பத்தி கட்டம் ஒன்றின் இயல்புகள் உற்பத்தி கட்டம் இரண்டின் இயல்புகள் உற்பத்தி கட்டம் மூன்று இயல்புகளை மனதிலே வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பகுதி ஒரு ஒன்று வினாக்களே இடம் பிடித்திருக்கின்றது இந்த இயல்புகள் தொடர்பான விடியம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எம்சி கீழே பாருங்கள் உற்பத்தி கட்டம் மூன்றை நாங்கள் நோக்குவோம் இக்கட்டத்தில் மொத்த உற்பத்தி குறைவடையும் ஏற்கனவே பார்த்தனாங்கள் எல்லை உற்பத்தி மறைப்பெருமானத்தை பெறும் எல்லை உற்பத்தி என்பது பாருங்கள் மொத்த மூன்றாம் கட்டத்திலே மைனஸில் வருகிறது அதாவது மார்ஜினல் ப்ரொடக்ட் எல்லை உற்பத்தி மைனஸுக்கு வருகின்றது மறைப்பருமானத்தை பெறுகின்றது அப்போ இந்த கிராஃபை வைத்து கொண்டு இந்த வரைவை வைத்து கொண்டு நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும் மறைப்பருமானம் அடைகிறது இது குறைகின்றது பாருங்கள் உற்பத்தியாளர் செலவிடம் மாறும் உள்ளிட்டு அழகு கொன்றுக்கு அவனுக்கு கிடைக்கும் விளைவு குறை குறைவு என்பதால் உற்பத்தியாளர் செயற்பாடு தவிர்க்கப்படும் அதாவது உற்பத்தி கட்டத்தை கைவிடுகின்ற ஒரு கட்டமாக இருக்கு பாருங்கள் அதிகரித்து கொண்டு போகின்ற போது இது குறைகின்றது ஆகவே உற்பத்தியாளர் கைவிடுகின்ற ஒரு கட்டமாக இந்த உற்பத்தி கட்டம் மூன்றும் க மூன்றாம் கட்டம் காணப்படுகின்றது பிள்ளைகளே எங்களுக்கு அதாவது உள்ளீட்டுக்கும் வெளியீட்டுக்கும் இடையிலான தொடர்புடமையில் இந்த வரைவு மிக முக்கியமானது ஒன்றாகும் இந்த வரைவின் விளக்கம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் மரணம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த கிராஃபை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது நாங்கள் இந்த உற்பத்தி கட்டம் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற நிலைமையை மேலும் ஒரு ஒரு தடவை நாங்கள் நோக்குவோமானால் பாருங்கள் எல்லி உற்பத்தி எங்கே அதிகரிக்கின்றது உற்பத்தி கட்டம் ஒன்றிலே அதிகரித்து பின்னர் இங்கே உற்பத்தி கட்டம் ரெண்டு ஆரம்பத்தில் ரெண்டும் சமனாக வருகின்றது எல்லை உற்பத்தி உங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நான் நிற்கிற நாற்பத்தி எட்டாவது எம்சிக்கு இருக்கும் எம்சிக்கு ஆக இருக்கும் அதிலே ஒரு மொத்த உற்பத்தி என்ற பெருமானம் தருகின்றார் மொத்த உற்பத்தி என்ற பெருமானம் தருகின்றார் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 
தரப்படுகின்றது அதனை வைத்துக் கொண்டு இல்லை திரும்பல் எங்கே ஆரம்பிக்கின்றது என்றொரு வினா இருக்கின்றது அதில் நீங்கள் மொத்த உற்பத்தி தரப்பட்டால் நீங்கள் மொத்த உற்பத்தியை வைத்து கொண்டு எல்லை உற்பத்தி பெருமானம் காண வேண்டும் அப்போ நாங்கள் அதற்கு கழித்து கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லை உற்பத்தி என்றால் என்ன டெபினிஷன் வரவிலக்கணம் மேலதிகம் ஆசிரியர் என்றால் அளவு ஊழிய அதாவது ஊழிய தண்ணிக்கு அதிகரிக்கின்ற போது ஒரு நாள் அதிகரிக்கின்ற போது மேலதிகம் ஆசிரியர் என்ற மொத்த உற்பத்தியுடன் மேலதிகம் ஆசிரியர் என்ற தொகை அதான் எல்லை உற்பத்தியாக எழுதப்படும் இப்போ அதை நாங்கள் அந்த எம்சி எம்சிக்குவை நாங்கள் எவ்வாறு செய்வோம் என்றால் பெருமானத்தை கண்டு உற்பத்தி கட்டம் ஒன்றிலே அதி உச்ச நிலை அடைகின்ற எல்லை உற்பத்தி பெருமானத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த அட்டவணையை வைத்து கொண்டு அதில் நாங்கள் எல்லை பெருமானம் கணித்து எல்லை பெருமானம் உயர்வாக உள்ள கட்டம் கட்டத்தின் போது ஊழியற்ற எண்ணிக்கை பார்க்க வேண்டும் அவர் கேட்டவர் எல்லை திரும்பல் எப்போது ஆரம்பிக்கின்றது எல்லை திரும்பல் எப்போது ஆரம்பிக்கின்றது என்று சொன்னால் நீங்கள் எல்லை உற்பத்தி பெருமானத்தை கண்டு பிற குறைகின்ற தன்மையை பார்க்க வேண்டும் விரைவிலே இல்லாவது அந்த அட்டவணையை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு அந்த அட்டவணையிலே உச்ச நிலை உச்ச புள்ளியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் குறைந்து செல்கின்ற அளவையும் கண்டுபிடித்து நீங்கள் வெளியே கண்டுபிடிக்கக்கூடியாக இருக்கும் ஒரு கா நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டாவது எம்சிக்கு இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் நிலையான காரணிகளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாதவாறு மேன்மேலும் மாறும் காரணிகளை சேர்க்கும் போது உற்பத்தி வீழ்ச்சி அடைய நேரிடும் இந்த விரைவை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் முடிவுக்கு வரலாம் பாருங்கள் நிலையான காரணிகள் மாறாக இருக்கின்ற போது இந்த மாறும் உள்ளிட்ட காரணியை மாற்றம் செய்யும் போது தொடர்ச்சியாக மாற்றம் செய்த செய்யும் போது உற்பத்தி அளவான குறைகின்றது இந்த விடயத்தை தான் இதில் காட்டியிருக்கின்றேன் உற்பத்தி வீழ்ச்சி அடைய நேரிடும் இப்போது நாங்கள் சிறப்பு உள்ளிட்டு சந்தர்ப்பத்தினை துணிதல் உள்ளிட்ட நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் சிறப்பு நிலையாய் காணப்படுகின்றது பெருங்கள் அதை நாங்கள் எல்லை வருமானம் என்ற ஒரு தலைங்கத்து கூட முன்வைப்போம் மாறும் உள்ளிட்டு அழகு கொன்றை அழகொன்றை அதிகரிக்கும் போது அதிகரித்த வருமானத்தின் அளவு எல்லை வருமானம் ஆகும் நாங்கள் இந்த எல்லை உற்பத்தி பெருமானத்தை எல்லை உற்பத்தி பெருமானம் எங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அதே வழியில் உற்பத்தி அழகொன்றின் விலை எவ்வளவு இந்த எல்லை உற்பத்தி பெருமானத்தையும் அதனை உற்பத்தி அழகொன்றின் விலையால் பெருக்கும் போது எங்களுக்கு எல்லை வருமானம் கிடைக்கும் இப்போ நாங்கள் இதனை நாங்கள் சின்ன ஒரு உதாரணத்துக்கு கூடாக பார்ப்போம் பாருங்கள் உற்பத்தி அழகொன்றின் உள்ளீட்டு சந்தர்ப்பத்தை துணிதல் இதுவரைக்கும் இது தொடர்பாக கணித செய்கை இதுவரையும் வினாக்களில் காணப்படவில்லை என்றாலும் நாங்கள் ஒரு எனக்கு அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எல்லை வருமானம் சமண எல்லை செலவாக இருக்கும் அதாவது நாங்கள் சிறப்பு வள உற்பத்தி செய்வின் போது இந்த தன்மை காணப்படுகின்றது எல்லை செலவும் எல்லை வருமானம் சமனாக காணப்படும் இப்போது நாங்கள் உற்பத்தியாளர் ஒன்றின் விலை எண்ணூறு டூஃபா எல்லை உற்பத்தி பெருமானம் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் அவர் எல்லை வருமானம் கேட்டால் எங்களுக்கு இதனை நாங்கள் பெருக்கம் செய்து கண்டறியலாம் இதோ சிறிய விடயம் எல்லை வருமானம் எல்லை செலவு சமனாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சிறப்பான உள்ளிட்டு சீர்மானம் கிடைக்கும் அதனைத்தான் நாங்கள் முதலில் க பார்த்துருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஐம்பத்தி ஏழாவது எம்சிக்கு பேரங்கள் எல்லை உற்பத்தி என்றால் என்ன எல்லை உற்பத்தியை பற்றி இங்கே கேட்டிருக்கின்றார் உங்களை ஏற்கனவே நாங்கள் படித்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு எல்லை செலவு என்பது பற்றி உங்களுக்கு ஒரு எம்சிக்கு வந்திருக்கு எல்லை செலவு என்றால் என்ன சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எல்லை செலவு என்பதை பற்றி கேட்டிருக்கின்றார் இங்கே எல்லை உற்பத்தியை பற்றி நீங்கள் கண்டறியலாம் இந்த விடயத்தை எல்லை உற்பத்தி என்பது மேலதிகமாக செய்கின்ற ஒரு அளவு ஓரளவு அதிகரிக்கின்ற போது ஓரளவாக அதிகரிக்கின்ற போது மொத்த உற்பத்தியுடன் செய்கின்ற மேலதிக அளவு என்பதை ஞாபகப்படுத்தி இந்த வினாவுக்குரிய விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே வேளையில் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஜி பவரி நாலாவதில் ஜி பவரி வந்திருக்கின்றது இவ்வாறு ஒரு அட்டவணையை தந்து போட்டு உங்களிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது பண்ணை ஒன்றில் உற்பத்தி ஊதியத்திற்கும் உற்பத்திக்கும் இடையிலான தொடர்பை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகின்றது இதை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் இந்த வினாக்களை விடையை அளிக்கலாம் பாருங்கள் குறைந்து செல்லும் எல்லை பயன்பாட்டு விதி இல்லை இல்லை விளை விதின்னு சொல்வார்கள் மேற்படி தரவுகளை விளங்கக்கூடிய கொள்கையாக பெருமை அதிகரிக்கின்ற போது இதன் நாங்கள் இந்த பெருமானம் காண வேண்டும் எல்லை உற்பத்தி பெருமானம் கண்டு இதனை விளக்க வேண்டும் 
அப்போ மேற்படி தரவுகளை விளையக்கூடிய கொள்கை என்று கேட்டிருக்கின்றார் இந்த கொள்கையை நீங்கள் அதாவது நாங்கள் சொல்லும் இல்லை அதாவது இல்லை பயன்பாட்டு கொள்கை இல்லை பயன்பாட்டு கொள்கை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் குறைந்து செல்லும் எல்லை பயன் விடயம் தொடர்பாக இதில் நாங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் குறுகால உற்பத்தி எந்த நிபந்தனைகள் இக்கொள்கை வெளிநாடாக இருக்கும் ஊதியாளர் அதிகரிப்பு ஊரட ஊதியத்துக்குரிய உற்பத்திக்கு நடைபெறுவது யாது இந்த விடையை நீங்கள் இருக்கா இந்த விடைய பிறப்பை கற்றுக்கொண்டதன் பின்னர் இதுக்கான விடைகளை நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் இதே வேளையில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற விடயம் உள்ளீட்டுக்கும் வெளியீட்டுக்கும் இடையிலான தொடர்பு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உற்பத்தி கோட்பாட்டில் உள்ளீட்டுக்கும் வெளியீட்டுக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்பது இங்கே நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்துகின்றேன் இந்த விடயம் தொடர்பான வினாக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் நாலாவது பகுதியில் சி சி பகுதி உள்ளிட்டு வெளியீட்டு தொடர்புடைய பின்வரும் சார்பில் குறிக்கப்படுகின்றது உற்பத்தி சார்பு என்பதை வரவேற்கப்படுத்துகள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னால் நாங்கள் நிலையான காரணி மாறும் மாறாத நிலையான காரணி ஒன்று இருக்கும்போது ஒவ்வொரு உள்ளு ஒவ்வொரு உள்ளூடு அளவுகளை பயன்படுத்துகின்ற போது கிடைக்கின்ற உற்பத்தியின் பெருமானம் உற்பத்தியின் அளவை நாங்கள் சாண்பாடுகள் காட்டும் போது அதை உற்பத்தி சார்பு என்று சொல்லுகின்றோம் இந்த விடயம் இருக்குது அதே போல் பேரங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்ட அந்த விரைவை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் மொத்த உற்பத்தி சராசரி உற்பத்தி இல்லை உற்பத்தி இதனை விரைவிலே காட்ட வேண்டும் இந்த விரைவிலே காட்டும் போது நீங்கள் மீளவு நாங்கள் அந்த கிராஃபை இருக்க பார்ப்போம் பேரங்கள் இந்த ஞாபகம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் இந்த விரைவை பார்க்காமல் விரைந்து காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இந்த விரைவு தொடர்பான வினாக்கள் நிறைய நிறைய உங்களுக்கு பேப்பரில் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இதனை முதன்மைப்படுத்தி இந்த உற்பத்தி கோட்பாடு ஒன்று தொடர்பான விடயங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பேருங்கள் எங்கே அதிகரிக்கின்றது எல்லை உற்பத்தி எங்கே அதிகரிக்கின்றது எங்கே மொத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கின்றது மொத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கின்ற போது எல்லை உற்பத்தி யாது நிகழ் இந்த விடயங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அந்த வினாவுக்கு பேருங்கள் இந்த வகை வினா மொத்த உற்பத்தி என்றால் என்ன அதே வேளையில் சராசரி உற்பத்தி என்றால் என்ன டிஃபைன் பண்ண வேண்டும் வரவிலக்கணம் நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எல்லை உற்பத்தி என்றால் என்ன அதே போல் இந்த வருமானத்தை கேட்டிருக்கின்றது தொடர்பு வருமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சின்ன ஒரு கணித செய்ய முறை நீங்கள் முயற்சி செய்கிறாருங்கள் பிஎக்ஸ் அதிகரித்தால் வையின் உற்பத்தி மட்டத்துக்கு யாது இணையும் இதை நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு ஒரு க திருப்பி நீங்கள் அந்த அழக ஒரு க திருப்பி நீங்கள் ரிசர்வ் உள்ள வள நூலில் பார்த்து விடைகளை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் அதே போல் பிள்ளைகளே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது எம்சிக்கியோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது எம்சிக்கியோ பாருங்கள் இந் இந்த வினா அமைப்பு பாருங்கள் தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை அதி அதிகரிப்பின் போது மொத்த உற்பத்திக்கு என்ன நடக்கும் பெருங்கள் மீளவும் நாங்கள் மொத்த உற்பத்திக்கு என்ன நடக்கும் தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை அப்போ தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் பெருங்கள் அந்த கிராஃப் இருக்க மீளவு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதில் நாங்கள் சொற்பிரியோகம் மிக முக்கியம் மொத்த தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை கூடும் போது மொத்த உற்பத்திக்கு என்ன நடக்கும் குறைந்து செல்லும் விதத்தில் அதிகரிக்கும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டும் இந்த வினாவிலே நீங்கள் விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது எந்த விடையை என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் முதலில் அதிகரித்த பின் குறையும் முதலாளித்த பின் ஒரு மாறா மட்டும் தேடையும் அதிகரிக்கும் விதத்தில் முதலில் அதிகரித்த பின் குறையும் இதில் அதிகரிக்கும் இப்போ நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கண்டுபிடியுங்கள் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பேரங்கள் இந்த உற்பத்தி கட்டம் தொடர்பாக கட்டாயம் நீங்கள் விவசாய பொருளியலில் இந்த பகுதி உற்பத்தி கோட்பாடு பற்றிய விளக்கம் உங்களுக்கு கடன் தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்போ அதை அதனை முதன்மைப்படுத்தித்தான் நீங்கள் வினாக்களை முன்வைத்திருக்கின்றேன் பேருங்கள் முதலாவது உற்பத்தி கட்டத்தில் எல்லு உற்பத்தி தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி அதிகரிக்கும் முதலாவது உற்பத்தி கட்டத்தில் பேருங்கள் இரண்டாம் உற்பத்தி கட்டத்தை எல்லை உற்பத்தி சராசரி உற்பத்தி ஆகிய இரண்டும் குறைவடையும் இதில் எல்லை என்று நாங்கள் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாம் உற்பத்தி கட்டத்தில் எல்லை என்று உள்ளே என்று நடக்கின்றது எல்லை என்று போடணும் எல்லை உற்பத்தி சராசரி உற்பத்தி ஆகிய இரண்டும் குறைவடையும் மூன்றாம் உற்பத்தி கட்டத்தில் எல்லை உற்பத்தி மறைப்புறமானமாக மேற்கொடித்த கூற்றுகள் சரியானது பாருங்கள் அந்த விரைவு தெரியாவிட்டால் இந்த வினாவை நீங்கள் விடை அளிப்பது கடி கடினமாக இருக்கும் அப்போ சாதாரண ஒரு சிறிய ஒரு விடயம் அந்த விரைவை எங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் இந்த கேள்விக்கு இலவான் சொன்னக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் அடுத்த வினாவாக 
Light. Any Nangal, Idivarim, Nangal Pata Vidium, Vali Tikum, Ulu Tikum Vadilana Thoda, Mudala Thoda. Ipo the Nangal Renda Thoda Vipopuro. Other Kamuna Pillay, the Upatika Mundile, Farangal, Valay in pair, Motto Patti Saru Valay, Valay in Sai with Arvade, Ele Utpati Nai, in the Vadium Tedia. In and so now, Ulu to Valiate Thoderville, Ulu to Valiate Thoderville, Engadaku, Valay in the pair in Nandukurta, Nangal Motto Utpati Aita Kondu, Sarasa Utpati Hangundrom, Ele Utpati Hangundrom, Ahave and the Graf, Adipati and Angasolo. Valai in pair motto would put this aru valae. And the sai would terrava the ill would put the ether under the sai under Padita and the Ravade, ill would put the etherum. In the Vedian and the Padrin the Mande structure located curly, are able to die the Patan Bamandam in the Vina on the regular. Iperanga would put the catum rendegaporo. Paramount. In the Vedium, Angalaka Valanga Patrakan the Ulid Ulid Thoderfu. Ulu to factor, factor and cell of Karani, Karani, in the words, fine, but the particular Karani, Karani, Thoderfu. Utpati, court part lay, allowed Patti Thoderfuda Mail and Renda the Vidium. Ulid, Ulid, Thoderfu. By then, I'm a Utpatia, Ilavati, Uchapati, Kolvadar Kaha, Mar Muludigalin, Ilian Uludigalin, Kayal and Vidam Betti, it Thoderfu and other parangal, Mar Mulud. Kajal and Vidam Torava like in the Fernal, allow Ilava to Uchet particular car, Pudwaha, Ipananga, in the Totavine Vilaku, either Yanga Samo Prati Valai, Samasela Valai Mulam, Vilakalam, Tendati, Father Mundra and Mundra and Dempsey Kilikan, the Karani Harani Totavulam, Purika Padigandra, Varegu and Nam, and the Kurta Langalitrium, Samo Prati Valai, in Brother Padiahama in the now, we have to go to the same thing. 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 We have to go to in Bale, Ningal Adiala Pata Kudia Vail in that forum. Either Fidia for a part of the Rabu, either Nanga, Engelaka Turvian Abidium, and the Varebe in Anga and the Varevin is Paditan Editor in the day in Bathu. But Ucha Utpati, a very disarmed the Nanga and the Pulium, Adiala and Kanavandum. Wherever I take on the Kandabadical Paranga, Samopati Valley and Amipakata Padre, Utpati Matondo, Tenda Mundra, I reckon to the Nanga. L1L, this is the Ulai Pansalun room, in the Pasale Page by Maduro, this is the Paramal. In the video, this is the Paditran, Sama Utpati Valayundin, in the M1 M2 Puliralam, Kata Pada, Samaana Utpati, Purverka, Paimutta, Takavabur, Carnival in Sermanangalam. I will tell in the Carnival in Sermanangal, Terese, Utpati Alan Serena, Timanica Pada, Paramal, Utpati Alan Serena, Selavalan, Timanica Pada, in the video and Sonal. In the Katatla, Paramal L1 Ahirekambodu, M1 Kurivarik, L1 Kuda Hirekan, Paramal in the Permanum. Adepola, L2 Permanum, Kurivarikan, the M2 Permanum Kuda Hirekan, Engelaku in the Idanam Sulubum Ulaipo, either Pasale, send Uludiga, Ulud to Ulud the Thodrabo. A Serapan would put the chairman in the Sulla in the Rentacum Serapa Kadepazan. If you have a lot of people who are living in the world, you can't get a lot of people who are living in the world. You can't get a lot of people who are living in the world. You can't get a lot of people who are living in the world. You can't get a lot of people who are living in the world. You Ulterium, Delta Elinga, Delta M, Paranal, Matam. Is the Minda Matam. Other than Kripaganda in the Valley Inter, Paditran, Engelica de Pade. Engelatherium Ada the Karani Karani Todderfu, the Karani Karani Todderfile, Engel 
அந்த வலை எங்களுக்கு தெரியும் சம உற்பத்தி வலை சம உற்பத்தி வலையில் படித்திரன் இவ்வாறு காண்பது படித்திரன் எதனை குறைக்கும் இது தேவை எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது இல்லை தொழில்நுட்ப பிறகு விகிதத்தினை தரும் இந்த விரைவின்ற பெயர் தெரிய வேண்டும் அந்த விரைவின்ற படித்திரன் அதாவது சாய்வு குறைக்கின்ற விடயம் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த ரெண்டு விடயம் தெரிந்தால் போதும் இதை விட நாங்கள் சம செல வலை பேரங்கள் இந்த பிஎக்ஸ் என்பது எக்ஸ்பண்டத்தின் விலை ஒய் என்பது பி ஒய் என்று போடப்பட்டிருக்கிற ஒய் பண்டத்தின் விலை ஆர் என்பது மொத்த வருமானம் எங்களுக்கு இதில் பேரங்கள் எக்ஸ் ஒரு ஃபோர் ரெண்டு ஒய் இதில் பிஎக்ஸ் விலை எக்ஸ் என்ற விலை பிஎக்ஸ் ஒய் என்ற பி ஒய் என்று போட்டிருக்கணும் இப்போது நாங்கள் இதன் படித்திரன் பிஎக்ஸ் இங்கு பிஒய் சின்ன சாதாரண ஒரு விடியம் எதிர்பார்க்க திங்கள் ஆகிய பக்கம் நாங்கள் பிஎக்ஸ் இங்கு பிஒய் என்று போடுகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு ரெண்டும் சம சமனாக இருப்பார் பாருங்கள் சம உற்பத்தி வலையும் சம செல வலையும் நாங்கள் விரைந்து காட்டுகின்றோம் எங்களுக்கு இந்த இப்படியான விரைவில் இருந்தால் சம உற்பத்தி வலை என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த விடியும் இப்போ நாங்கள் சம வருமான வலை சாரி சம செல வலை சம செல வலையை இங்கே வரையப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே நாங்கள் முதல் பார்த்துறாங்க சம செலவு வலை இவ்வாறு இருக்கின்றது அதே போல சம உற்பத்தி வலை இவ்வாறு இருக்கின்றது அவை ரெண்டை இணைத்து கீறுகின்றோம் இணைத்து கீறும் போது பாருங்கள் இந்த சேர்மான புள்ளி சம உற்பத்தி வலையும் சம செலவு வலையும் ஒன்றை ஒன்று தொடும் புள்ளியிலேயே இலாவும் உச்ச அளவாகும் இந்த வினா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்க வேண்டும் இந்த வரைவை தந்து போட்டு உங்களுக்கு இந்த உச்ச சீர்மான புள்ளியை இனங்காண சொல்லி இருக்கின்றார் அவை நீங்கள் சரியாக அந்த ரெண்டு புள்ளியும் ரெண்டு வலையை வெட்டுகின்ற இடத்தை கண்டறிந்தால் அந்த அதன் பெயரை குறிப்பிட்டால் போதும் வினா ஸ்ட்ரக்சரில் வந்திருக்கின்றது ஒரு கஞ்சாபப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு இங்கே காரணி காரணி தொடர்பிலே எங்களுக்கு தேவையான விடியம் வலையிட ரெண்டு வலைகள் இருக்கின்றது அந்த வலை இனங்காண வேண்டும் அதன் அதனோடு அது சாய்வு எதை குறைக்கும் பாருங்கள் அப்போ சிறப்பு உற்பத்தி சேர்மானம் என்பது இந்த சிவப்பு நிற புள்ளியிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்புள்ளியினால் சிறப்பான உற்பத்தி கா காரணி சேர்மானமும் காட்டப்படும் அத்துடன் எல்லை தொழில்நுட்ப பிரதிட்டு விகிதம் காரணி காரணிகளுக்கு இடையிலான விலை விகிதம் இயற்கை நாங்கள் பார்த்துனாங்க இது எம்ஆர்ஸ் எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது நாங்கள் எல்லை தொழில்நுட்ப பிரதிட்டு விகிதம் என்று சொல்லுகின்றோம் பிஎக்ஸ் எங்கள் பிஒய் சமனாக இருக்கும் எங்களுக்கு தேவையான விடயம் ரெண்டும் சமனாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் சிறப்பான உற்பத்தி காரணி சீர்மானம் ஏற்படும் இந்த விடயத்தை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்போது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கின்ற எம்சிக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விடயம் நீங்கள் அதை கண்டுபிடியுங்கள் இப்போது பாருங்கள் சம உற்பத்தி வலை அதை மென்ஷன் பண்ணுற எந்த எந்த தொடர்பு காரணி காரணி தொடர்பு எங்களுக்கு தெரியும் உற்பத்தி கோட்பாடு இரண்டாவது கட்டம் இந்த விடயமாக இருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் இனி வெளியிட்டு வெளியிட்டு தொடர்புக்கு போவோம் உற்பத்தி கோட்பாட்டிலே மூன்றாவது விடயம் முதலாவது விடயம் உள்ளீடு வெளியீடு அப்புறம் நாங்கள் அடுத்த விடயம் சொல்ல நாங்கள் காரணி காரணி உள்ளீடு உள்ளீட்டு தொடர்பு இப்போது வெளியீட்டு வெளியீட்டு தொடர்பை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பாருங்கள் அதாவது ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ட் உற்பத்தி உற்பத்தி தொடர்பை நோக்குவோம் எங்களுக்கு இத்தொடர்பினை விளக்க இத்தொடர்பினை விளக்க பின்வரும் வலையில் உதவுகின்றன உற்பத்தி சாத்திய வலை சமவருமான வலை எங்களுக்கு உற்பத்தி சாத்திய வலை தொடர்பான விடியம் நீண்ட விளக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுடைய விவசாய பொருள்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்கு இந்த வினாத்தாழ்ந்த கேள்விகள் வருகின்ற முறைகளையும் அதான் இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு பெரிய அளவில் இந்த விடியம் தொடர்பாக தேவை இருப்பதாக தென்படவில்லை பாருங்கள் இந்த உற்பத்தி சாத்திய வலையின்ற அமைப்பு எவ்வாறாக இருக்கும் அதை எதனை கொண்டு வரையப்படுகின்றது எந்த விடயம் இங்கே தரப்படுகின்றது இந்த வலையின் சாய்வு எதை தரும் இது தேவை இவ்வளையின் சாய்வானது உற்பத்தி நிலைமாற்ற வீரத்தினை தரும் இந்த விடயம் தேவை பாருங்கள் மூன்றாவது கோட்பாட்டிலே உற்பத்தி சாத்திய வலை தரப்படுகின்றது அந்த தரப்படுகின்ற வலையின் சாய்வு எதனை குறைக்கும் இந்த விடயம் தெரிந்திருக்கணும் அதே வேளையில் இந்த கோட்பாட்டை விளக்குவதற்கு சமவருமான வலை நாங்கள் உற்பத்தி சாத்திய வலை அது எவ்வாறு வரையப்படுகின்றது அந்த தரவுகளை வைத்து கொண்டு அதே வழியில் இந்த உற்பத்தி வலையின் சாய்வு இதை தரம் இது தேவை எங்களுக்கு இந்த வடிவம் அதே போல் நாங்கள் சமவருமான வலை பாருங்கள் 
உற்பத்தியாளர் தம் வசமுள்ள நிலத்தை பூர்ணமாக உருளைக்கிழங்கு செய்கி பயன்படுத்துவாரா ஏன் அவர் பெறும் உற்பத்தியினால் அவர் ஏ என்று கொள்வோம் அந்த நிலத்தை இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு உற்பத்தி நிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றார் அதில் கிடைக்கின்ற உற்பத்தியினால் ஏ என்று சொல்லுவோம் பெறுங்கள் அந்த நிலத்தை பூர்ணமாக கரட்சியைக்கு பயன்படுத்துவாரா என் உதாரணம் மூலம் கரட்சியைக்கு அந்த நிலத்தில் பயன்படுத்துவாரா என் கிடைக்கும் உற்பத்தியினால் பி எனவும் குறைப்பட்டு வரையப்படும் கோடு சமவருமான வலையாகும் இப்போ நாங்கள் வெளியீடு வெளியீட்டு தொடர்பு பார்த்து கொண்டிருக்கோம் வெளியீட்டு வெளியீட்டு தொடர்பு அப்போ அந்த வெளியீட்டு வெளியீட்டு தொடர்பில் இரண்டு உற்பத்தி பொருள் சம தொடர்பான உற்பத்தியின் அளவை வைத்து கொண்டு கீறப்படுகின்ற கோடாக நாங்கள் சமவருமான வலையை குறிப்பிடலாம் சமவருமான வலை பாருங்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே உற்பத்தி சாத்திய வலையும் சமவருமான வலையை நாங்கள் ஒன்றாக கீறுகின்ற போது உச்சவருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள சிறப்பு உற்பத்தி சேர்மானத்தை தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும் பெறங்கள் உச்ச சேர்மானத்தை காட்டும் புள்ளி இந்த விரைவின் பெயர் என்ன சமவருமான வலை உற்பத்தி சாத்திய வலை எங்களுக்கு வெளியீட்டு வெளியீடு இரண்டு வெளியீடுகளை வைத்து கொண்டு நாங்கள் கீழ்ந்த வலை இந்த பெயர் என்ன உற்பத்தி சாத்திய வலை சமவருமான வலை என்பது இந்த தொகையை வைத்து கொண்டு கீறுகிறோம் ரெண்டு பயிர் காணுதல் உதாரணம் மூலம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது சமவருமான வலை இப்போ நாங்கள் அப்போ இந்த இதில் நாங்கள் மூன்று தொடர்புகள் பார்த்து பார்த்துக்கின்றோம் இந்த உற்பத்தி கோட்பாட்டிலே அல்ல உற்பத்தி தொடர்புடைமைன்னு சொல்லுகின்றோம் அல்ல உள்ளீடு வெளியீட்டு தொடர்பு அதை விட உள்ளீடு உள்ளீட்டு தொடர்பு அதை விட வெளியீட்டு வெளியீட்டு தொடர்பு மூன்று தொடர்பும் தெரிய வேண்டும் அந்த விரைவுகளை இனங்காணக்கூடியாக இருக்க வேண்டும் அந்த விரைவுகள் சாய்வு தெரிய வேண்டும் சிறப்பு வலை சேர்க்கை தொடர்பான விளக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த உச்ச உற்பத்தி சேர்மானத்தை காட்டுகின்ற புள்ளியை இனங்காணக்கூடியாக இருக்க வேண்டும் கடந்த காலங்களில் வினாத்தர்களை நீங்கள் இந்த பகுதியை தேடி பாருங்கள் இவ்வாறான சில வினாக்கள் காணப்படுகின்றது அதே போல நாங்கள் இந்த விவசாய பொருளியல்லி ஐந்து ஏழு தேர்ச்சிக்குள்ளே போகின்றோம் ஐந்து ஏழு தேர்ச்சியை பாருங்கள் சிறிய அளவிலான விவசாய வணிக முயற்சிக்கான வணிக வாய்ப்புகளை விசாரணை செய்வர் இது தேர்ச்சி இப்போது நாங்கள் இந்த விவசாய வணிகம் என்றால் என்ன வணிக முயற்சி இலாப நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயற்பாடுகள் நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம் அதன் போது வருமானம் கிடைக்கின்றது இலாபம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது விவசாய பண்டங்களையும் சேவைகளையும் வழங்குவதற்கான வணிகம் விவசாய வணிகம் எனப்படும் சாதாரணமான ஒரு சின்ன ஒரு விடியம் சிறிதளவு விவசாய வணிகம் ஒன்றின் வெற்றியில் செல்வாக்க செலுத்தும் மூன்று பிரதான காரணிகள் இந்த விடயம் தொடர்பாக கேள்விகள் வந்திருக்குது இந்த மூன்றையும் கேட்டிருக்கின்றார் அன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாக இருக்கும் இந்த விவசாய பிரதானமான சூழல்கள் என்ன செல்வாக்க செலுத்துகின்ற சூழல் மிக முக்கியம் ஒரு உற்பத்தி முயற்சியிலே நாங்கள் மூன்று வகையான விடயங்கள் முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றது வணிக சூழல் வணிக வளங்கள் அல்லது வளங்கள் என்று குறி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதே வழியில் வணிக ஒழுக்கம் அல்லது ஒழுகல் ஆரண்ட விடியம் மூன்று விடியங்கள் இது தேவை ஸ்ட்ரக்சர் வினாக்களில் கேட்டால் நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் இந்த முதலாவது விடியம் வணிக சூழல் என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் பேருங்கள் வணிக சூழல் சொன்னால் சிறிய அளவு வணிகங்க வணிகங்களின் வெளிவாரி மற்றும் உள்வாரி நடவடிக்கைகள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் சகல சக்திகளும் வணிக சூழலாகும் தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் உள்வாரி ரீதியாக வெளிவாரி ரீதியாக ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இவ்வாறு சொல்லலாம் வணிகத்தினாக புற நடவடிக்கைகளில் பங்களிப்பு செய்யும் சகல அம்சங்களும் வணிக சூழலாகும் வணிக சூழல் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு மனதில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த வணிக சூழலை நாங்கள் இவ்வாறு வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் பெருங்கள் அகச்சூழல் வணிக சூழல் அகச்சூழல் எதற்கு முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றது பெருங்கள் போட்டியிடுவோர் நுகர்வோர் ஊழியர்கள் உரிமையாளர் முகாமையாளர் புறச்சூழலில் வணிகத்தின்ற புறச்சூழல் ஒரு வணிக அமைப்பின்ற புறச்சூழலில் நாங்கள் கண்டுகொள்வது இயற்கை சூழல் இருக்கின்றது இது காலநிலை காலநிலைன்ற தன்மையை நாங்கள் கருத்துக்கொள்ளலாம் வேறு அரசியல் சட்ட சூழல் இருக்கின்றது சமுதாய சூழல் இருக்கின்றது சமூக பண்பாட்டு சூழல் காணப்படுகின்றது பொருளாதார சூழல் தொழில்நுட்ப சூழல் பூகோள சூழல் இது நாங்கள் ஒரு வணிக அமைப்பில் இவ்வளவு புறச்சூழல்களும் செல்வாக்கு செலுத்தும் 
இந்த விடியம் தொடர்பாக கூடிய விளக்கம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் எங்களுக்கு புரட்சிகள் யார் யார் தீர்மானிக்கின்றார் இப்போ எங்களுக்கு சாதாரண பேருங்கள் சமூக பண்பாட்டு சூழல் என்று வைப்போம் இப்போ நாங்கள் சமூக பண்பாட்டு சூழலே தீர்மானிக்கின்ற ஒரு உற்பத்தி அதாவது கோழி உற்பத்தி வணிக முயற்சி முயற்சி ஒன்றிலே கோழி இறைச்சி உற்பத்தி வணிக முயற்சி ஒன்றிலே குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இறைச்சி வகையால் சாப்பிட்றது குறைவாக இருக்கும் மத சார்ந்த விடியமாக இப்போ மதம் சார்ந்த விடியமாக இந்த குறிப்பிட்ட காலங்களில் விடலம் இருப்பது அந்த காலங்களில் அந்த இறைச்சி உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும் இறைச்சி உற்பத்தினால் குறைப்பார்கள் ஏன் அந்த சூழல் சம சமூக பண்பாட்டு சூழல் தீர்மானிக்கிறது சமய நிலை காரணமாக சமய நிலை காரணமாக அந்த உற்பத்தியை குறைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் சில காலங்களில் கூட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கும் சில விழாக்களின் போது அப்போ இது வணிக சூழலில் அது தீர்மானிக்கின்றது அதே போல் எங்களுக்கு இந்த வணிக சூழலில் சரியான முடிவுகளை எடுக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் பொதுவாக நாங்கள் அது முகாமையாளரை சார்ந்திருக்கும் இந்த வகையில் என்னென்ன சந்தர்ப்பங்களில் சரியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் அந்த வேலை பங்கீடு செய்யும் போது அல்ல தொழிற்பிரிப்பு சொல்கிறார்கள் மேற்பார்வை சம்பளம் வழங்குதல் நிலம்புரி சேவை சரியான தீர்மானங்கள் இவற்றின் போது பொருத்தமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது அதே வேளையில் இரண்டாவது விடியம் வணிக வளங்கள் முதல் பார்த்தனாங்கள் வணிக சூழல் இரண்டாவது வணிக வளங்கள் இந்த வணிக வளங்களில் பாருங்கள் உழைப்பு மூலதனம் இயந்திர உபகரணங்கள் தொழில்நுட்பம் உள்ளீடுகள் சந்தை சுய ஆற்றல் இந்த விடயங்கள் ஒரு வளங்களாக இருக்கும் அப்போ இதனை கருத்தில் கொண்டு பெறுங்கள் வணிகம் ஒன்றின் செயற்பாட்டுக்கு தேவையான மனித நிதி பௌதிக மற்றும் அறிவு ஆகிய காரணிகளை வணிக வளங்களாக நாங்கள் காணலாம் சாதாரண நி நிதி மட்டுமல்ல அறிவு சார்ந்த விடயங்களும் ஒரு வளமாக இருக்கும் ஒரு முகாமையாளர் அல்லது ஒரு உற்பத்தியாளர் என்ற முயற்சியில் அவருடைய அறிவு வளம் ஒரு வணிக வளமாக காணப்படுகின்றது உழைப்பு மூலதனம் இயந்திரங்கள் பெறங்கள் அதே போல் வணிக ஒழுங்கமைப்பு முறைகளை பார்ப்போம் வணிக ஒழுங்கமைப்பு முறைகள் இது எங்களுக்கு மேலோட்டமாக இந்த விடயங்கள் தொடர்பான சொற்பிரியோகங்கள் இது தெரிந்தால் போதும் இது நாங்கள் தனி உடைமை வணிகம் ஒரு தனிநபர் சார்பாக இருக்கும் பங்குடைமை வணிகம் என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இணைந்து மேற்கொள்கின்ற வணிகமாக இருக்கும் நிதி கம்பெனிகள் என்பது நிதி சட்டங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு கம்பெனிகளாக இருக்கின்ற இருக்கின்றது அதே வேளையில் இந்த வணி சிற்றளவு வணிகத்தை நிர்வகிக்கும் பிரதான நுட்ப முறைகள் ஒரு வணிக முயற்சியை நிர்வாகிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் நுட்ப முறைகள் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று மூலதன செறிவு நுட்ப முறை அதாவது அதிக மூலதனம் குறைந்த உழைப்பு பயன்படுத்தப்படும் நுட்ப முறை நாங்கள் பொதுவாக இருக்கின்ற மனித வளங்களை எவ்வாறு வினைத்திறனாக பயன்படுத்தலாம் இந்த விடயம் மூலம் வணிக முயற்சி வினைத்திறனாக செயற்படும் அதே போல் மூலதனத்தை விதியமாக்காமல் எப்படி நாங்கள் வணிக முயற்சியை பயன்படுத்தலாம் அந்த விடயங்கள் தீர்மானிக்கும் உள்ள அடுத்த விடயம் உழைப்பு செறிவ நுட்ப முறை அதிக அளவு உழைப்பினை பயன்படுத்தும் நுட்ப முறை இப்போ தொழிலாளர்கள் சார்பாக இருக்கும் இந்த உழைப்பானது அந்த தொழிலாளர்கள் உழைப்பு எவ்வாறான வகை வகையில் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த விடயங்கள் எங்களுக்கு வணிகத்தை நிர்வகிக்கின்ற ஒரு நுட்ப முறைகளாக இருக்கும் அதே போல் வணிக ஒழுக்கம் மூன்றாவது விடயம் முதல் பார்த்த நாங்கள் வணிக வளங்கள் வணிக சூழல் வணிக ஒழுக்கம் இந்த வணிக ஒழுக்கம் என்பது பெறங்கள் கூட்டு பொறுப்புகள் வணிக ஒழுக்கம் எனப்படும் உள்வாரி ஒழுக்கம் அல்லது அகவாரியான ஒழுகலாறு ஒழுகலாறு இதில் நாங்கள் வணிகத்துடன் தொடர்புடைய வழிவார ரீதியான நபர்கள் தொடர்பான ஒழுக்க நதிகள் வணிகத்துடன் தொடர்புடைய உற்பத்தி ரீதியான இரகசியங்கள் களவளப்படுவதை தவிர்த்தல் இந்த வணிக ரீதியான உள்வாரி ஒழுக்கம் என்பது சாதாரண மனிதர்களை பொறுத்தவரையில் தொழிலாளர்களோட தொடர்பு கொள்கின்ற முறை தொடர்பாடல் முறை விற்பனையாளர் மற்றது நாங்கள் நுகர்வோர் அப்படின்ற தொடர்பாடல் முறை இங்கே தீர்மானிக்கின்றது ஒழு ஒழுகலாறுலே ஒரு விற்பனை முயற்சியில் சரியான ஒரு மெனப்பாங்கிலே தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளும் போது விற்பனை அதிகமாக காணப்படும் இப்போ இலாம் அதன் மூலம் இலாமங்களை அதிகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே போல் அந்த அகரீதியான எங்களோட சில இரகசியமான உற்பத்தி செயல்முறைகள் வெளியிலே போ போனால் அது எங்களுக்கு பாதிப்பாக இருக்கும் ஒரு உற்பத்தி முயற்சியிலே எங்களுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பான விடயங்கள் வெளி வெளியே செல்லும் போது அது எங்களுக்கு பாதகமாக இருக்கும் அப்போ அது அந்த ரீதியான ஒழுக்கத்தை எங்கள் வேலை சனிமுறை என்றும் அதை சரியான வகையிலே 
கடைப்பிடிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த உற்பத்தி முயற்சி பாதிக்கப்படும் ஆனாலும் வெளி வேறியாக நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள் மாதிரியான வேறொரு உற்பத்தி பொருள் அங்கே காணப்படும் போது அந்த உற்பத்தி பொருள் தொடர்பாக அந்த உற்பத்தியாளர் தான் ஆய்வு செய்யக்கூடியா இருக்கும் ஆய்வு செய்யலாம் அந்த உணவுப் பொருள் என்னென்ன தன்மை கூட இருக்குது எங்களோட எங்களுடைய உணவு உற்பத்தி பொருளை வைத்து கொண்டு மற்ற உணவு பொருள் உற்பத்தி பொருளில் என்னென்ன விசேட தன்மை காணப்படுகின்றது அதே போன்ற ஒரு தன்மையை இவர் உருவாக்கலாம் போட்டி ஒரு போட்டி மனப்பாங்க இருக்கலாம் முடியும் பொறாமை மனைப்பாங்க அல்ல அது ஒரு தன்னுடைய வியா உற்பத்தி பொருள் எவ்வாறு அதிகரிக்க வேண்டும் விற்பனையை கூட்டணும் என்ன செய்யலாம் மற்ற அதுக்கு சார்பான உற்பத்தி பொருளை வெளியில் நாங்கள் தேடி பார்க்கணும் என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்குது எங்களோட உற்பத்தி பொருளை என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்பதை நாங்கள் ஆய்வு செய்து நாங்கள் அதை எங்களோட உற்பத்தி பொருளை வளரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அது பொறா போ பொறாமைத்தன்மையை நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கப்படாது அது எங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பாருங்கள் வெளிவார ரீதியான ஒழுகலாக என்பது நாங்கள் சமூகத்தில் எவ்வாறு எங் எங்களை பற்றி ஒரு மதிப்பீடு வைத்திருக்கிறோம் அல்லது எங்களோட உற்பத்தி பொருள் தொடர்பான என்ன விடையை அதை நாங்கள் சரியான வகையில் வெளிப்படுத்துகிறோம் அந்த விடயங்கள்லாம் இங்கே வெளிவாரதியாக அவளுகளாருக்கு உட்படுகின்றது இனி நாங்கள் மூன்று விடையம் பார்த்து நாங்கள் இனி வணி வணிக திட்டம் பொதுவாக சிலர்கள் ஒரு வணிக திட்டம் என்பது என்னென்ன விடயங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் பாருங்கள் புதிய புதிதாக ஆரம்பிக்கவிருக்கும் அல்லது விரிவுபடுத்தவிருக்கும் விவசாய முயற்சி ஒன்றுக்கான நிதியை பெறும் விதம் நிதி முதலாவதுடைய நிதி மற்றும் அதை பிரயோகிக்கும் விதம் ஆகியவற்றை காட்டும் ஆவணம் விவசாய வணிக திட்டம் எனப்படும் இது ஒரு தடவை கேள்வி வந்திருக்கின்றது விவசாய வணிக திட்டம் என்பது தொடர்பான வரை விளக்கணம் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது வணிக திட்டம் இந்த வணிக திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான முக்கியத்துவம் என்ன ஒரு திட்டம் இருக்க வேண்டும் அந்த திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான முக்கியத்துவம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ இருக்க இந்த வகையான விடிய பிறப்புகள் உங்களை ஞாபகத்திலே வர வேண்டும் விவசாய வணிக முயற்சித்தை சீராக ஒழுங்க வைக்க உதவும் ஒரு வணிக முயற்சியை நாங்கள் பிளான் பண்ணி கொண்டு போகக்குள்ள சீராக ஒழுங்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது குறிக்கோள்களையும் நோக்கங்களையும் அடைய முற்படல் அந்த திட்டத்தை கூட எங்களோட நோக்கம் வணிக திட்டம் வேண்டாம் இலாப நோக்கம் அவர் இலாபத்தை அடிப்படையாக கொண்ட குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும் அடைய முயற்சியக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் சரியாக வகையில் திட்டமிடும் போது மற்றது வங்கி கடன் முதலீட்டுக்கான நிதி ஆகியவற்றை பெற உதவுதல் தமது முயற்சியின் இலாபம் அல்லது நட்டம் பற்றிய கருத்தை பெற முடிதல் இப்போ நாங்கள் சரியான வகையில் ஒரு திட்டமிட்டு நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது எங்களுக்கு இந்த பக்கத்தில் லாபம் கூடிக்கொண்டிருக்கு எந்த பக்கத்தில் லாபம் குறைந்து கொண்டிருக்கு அப்போ அதற்கு நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிற வழிமுறையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த திட்டமிடலே காணப்படும் நடத்தை நடத்தை ஏற்படக்கூடிய நடத்தையில் ஏற்படத்தக்க நடவடிக்கைகளை தவிர்த்தல் நடத்தை என்பது தவறு இதில் நாங்கள் மேட்டம் செய்யணும் நட்டத்தை நட்டம் என்ற விடிய ஒரு விடியம் பெற வேண்டும் நட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகளை தவிர்த்தல் இப்போ நாங்கள் ஒரு உற்பத்தி அளவு கூடாக குறைந்த வருமானம் தான் கிடைக்குது அப்போ அந்த குறைந்த வருமானத்தை நாங்கள் என்ன தவறு அங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது அப்போ அதை எவ்வாறு நாங்கள் சீர் செய்வது என்பது பற்றிய விடயம் ஒரு வணிக திட்டத்தை கூடாக நாங்கள் கண்டுபிடி கண்டறியலாம் இதில் பிள்ளைகளே நட்டத்தை ஏற்படுத்தத்தக்க நடவடிக்கைகளை தவிர்த்தல் பாருங்கள் அடுத்த விடயம் வணிக முயற்சியை விரிவுபடுத்தும் தேவை ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் அதற்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குதல் நாங்கள் அதிகரிக்க போகிறோம் வணிக முயற்சி நடவடிக்கைகளை விஸ்தரிக்க போகிறோம் அல்லது பிரதேசங்களை பிரதேசம் அல்லது மாவட்டங்களுக்கு மாவட்டம் நாங்கள் விஸ்தரிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் என்ன அதற்கான வழிகாட்டல் எங்கள் திட்ட திட்டமிடலே காணப்பட வேண்டும் பிறகு வணிக திட்டமிடலின் போது விடுபட்ட விடயங்களை கூட பலவீனமடைந்துள்ள இடத்தை கண்டறிவதற்கு வணிக திட்டம் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ எந்த இடங்களில் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது எந்த ஒரு உற்பத்தி செய்யும் முறையில் சில வேலை உற்பத்தி செய்கிற நபர்கள் சார்பாக இருக்கலாம் அல்ல பௌதிக வளங்கள் தொடர்பான விடயங்களை எல்லாம் சரியாக கையாளுவதற்கு இந்த திட்டம் முக்கியமாக இருக்கும் அதே போல பேரங்கள் இந்த வணிக முயற்சி திட்டத்தின் பிரதான பிரிவுகள் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு எம்சிக்கு வந்திருக்குது நாங்கள் அதை தலைப்பாக இங்கே வைத்திருக்கின்றேன் வணிக முயற்சி திட்டத்தின் பிரதான பிரிவுகள் ஒன்று சந்தைப்படுத்தல் மிக முக்கியம் சந்தைப்படுத்தல் இரண்டாம் உற்பத்தி முயற்சியில் நாங்கள் அதன் மூலம் தான் இலாபம் கிடைக்கும் சந்தைப்படுத்தல் தன்மை இல்லாவிட்டால் கஷ்டம் உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் இந்த உற்பத்தி தொழில்நுட்ப டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உற்பத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதிக அளவு உற்பத்தியை செய்வதற்கு என்னென்ன நுட்பங்களை பயன்படுத்தலாம் மற்ற மனித வள முகாமை திட்டம் இந்த திட்டம் மிக முக்கியமானது மனித மனங்களை சரியான வகையில் நாங்கள் வழிப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது தான் இந்த மனித வள முகாமை திட்டம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்போது தான் எங்களோட நோக்கத்தை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் 
அவை மனிதவள முகாமை திட்டம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் மற்ற நிதி திட்டம் இந்த விடயங்கள் தொடர்பான எம்சிக்கு இதில் காணப்படுகின்றது எங்களுக்கு வணிக திட்டம் பிரதான பிரிவுகள் வணிக திட்டம் தயாரிப்பது நோக்கங்கள் அவை என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த வணிக முகாமைத்துவம் நிறுவனத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக அங்கு காணப்படும் சகல வளங்களையும் பயன்படுத்துதல் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் வினைத்திறனாகவும் பயன்ப பயன்பாடுடையதாகவும் நெறிப்படுத்தலும் கட்டுப்படுத்தலும் ஆகும் பெறங்கள் வணிக முகாமைத்துவம் என்றால் இந்த விடயங்கள் சொற்பிரிவங்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு அறிமுகம் கொடுக்க வேண்டும் வணிக முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன இதில் பெறங்கள் வணி வளங்களை வளங்கள் தொடர்பான விடயம் திட்டமிடல் தொடர்பான விடயம் ஒழுங்கமைத்தல் விடயம் மற்றது நாங்கள் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இந்த விடயங்கள் சொற்பிரியோங்களை வைத்து கொண்டு நீங்கள் வணிக முகாமைத்துவத்துக்கு ஒரு விரைவிலக்கணம் இல்லை அறிமுகம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பெறங்கள் வணிக முகாமைத்துவ உள்ளீடுகள் என்னென்ன உள்ளீடுகள் காணப்படுகின்றது அதில் படிமுறைகள் என்னென்ன படிமுறைகள் இருக்குது நாங்கள் மேலே தரப்பட்ட விடயத்தில் காணப்படுது திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் நாற்பத்தி ஆறாம் சீக்கிரம் இந்த விடயம் அவை காணப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் அடுத்த தேர்ச்சி ரெண்டு ஐந்து எட்டு தேர்ச்சிக்கு போக போகின்றோம் விவசாய பொருளிலே இறுதி தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது பெறங்கள் இதில் சிறிய ஒரு தேர்ச்சி ஆனால் வினாக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த தேர்ச்சி விவசாய பொருளியலில் ஐந்து எட்டு தேர்ச்சி பெறங்கள் விவசாய உற்பத்தி செயல்முறையை திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்ததில் பெருமான சங்கிலி பகுப்பாய்வின் பங்களிப்பை விசாரிப்பார் எங்களுக்கு போன தடவை ஒரு எம்சிக்கு சாரி போன தடவை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வியில் கேட்டிருக்கின்றார் கேட்டிருக்கின்றார் இந்த பெருமான சங்கிலி என்றால் என்ன வளங்கள் சங்கிலி என்றால் என்னென்று விடயம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை விட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அந்த ரெண்டையும் கேட்டிருக்க பெருமான சங்கிலி என்றால் என்ன வளங்கள் சங்கிலி என்றால் என்ன என்பது பற்றிய விளக்கம் அந்த வினாயிலே வந்திருக்கின்றது எங்களுக்கு வளங்கள் சங்கிலி என்றால் என்னென்று பார்க்கும் சுருக்கமாக பாருங்கள் நேரடியாக நாங்கள் நுகர்வோருக்கு உணவுப் பொருளை வழங்குகின்ற செயற்பாடு இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக உற்பத்தி செய்கிறோம் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு கொடுக்குறோம் பெறங்கள் உற்பத்தியாக வந்து கிடைக்கும் உற்பத்தி பொருள் இறுதி பாவனைக்காக நுகர்வோரின் கரங்களுக்கு சென்றடைதல் இந்த விடயம் உதாரணம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல் இந்த வளங்கள் சங்கிலியில் ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது பாருங்கள் உற்பத்தியால் செய்கிற மொத்த வியாபாரி ஊடாக போகலாம் சில்லறை வியாபாரி இந்த தொடர்பு நுகர்வோரே கிடைக்கின்றது இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தி செய்கிறோம் இந்த வகையில் இவரை கிடைக்கலாம் இல்லை நேரடியாக கிடைக்கலாம் இப்போ அவ்வாறு தன்மை இப்போது நாங்கள் பெருமான சங்கிலி பார்ப்போம் வளங்கள் சங்கிலி பார்த்துருக்கின்றோம் பெருமான சங்கிலி இந்த பெருமான சங்கிலியில் எங்களுக்கு இந்த வேலை விளக்கணும் பெறங்கள் ஒரு மாற்றம் ஒன்று செய்து உணவு கிடைக்கின்றது பெறங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி தேவையான ஏனிய வசதிகளிலும் உதவிடும் அதனை உற்பத்தி செய்து நுகர்வோரை சென்றடையும் வரையிலான செயல்முறை அடங்கிய ஒன்று ஒன்று இடை தொடர்புள்ள செயல்முறை இந்த தொடர்முறைகள் செயல்முறைகள் இங்கே இருக்கும் அதனை சிறு சிறப்பாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த பெருமான சங்கிலி என்றால் என்னென்று பார்த்து நாங்கள் இந்த பெருமான சங்கிலியில் என்ன தொடர்பு காணப்படுகின்றது இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் வளங்கள் சங்கிலி பார்த்துட்டோம் இதில் பெருமான சங்கிலி பெருமான சங்கிலி என்றால் என்ன அந்த பெருமான சங்கிலியில் என்னென்ன இடைத்தொடர்புகள் காணப்படும் பெறங்கள் உற்பத்தியாளர் பண்டம் சேகரிப்போர் பிற பெருமதி சேர்த்தல் பெருமதி சேர்த்தல் என்பது நாங்கள் சில வளப்படுத்தல் சத்து விட்டல் போன்ற விடயங்களை இங்கே மேற்கொள்ளலாம் அதைவிட பிற அதனை தயார்படுத்தல் பிற பொதியிடல் கொண்டு செல்ல இவ்வாறான செயல்முறைகள் அந்த பெருமான சங்கிலி தொடர்பிலே காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் இந்த பெருமான சங்கிலி தொடர்பை அனலைசிங் செய்யும் போது அதாவது நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யும் போது அந்த முக்கியத்துவம் இன்னும் ஆக கருதப்படும் பாருங்கள் எங்களுக்கு பிள்ளைகளே இந்த பெருமான சங்கிலி என்றால் என்ன பெருமான சங்கிலியில் என்னென்ன தொடர்புகள் காணப்படும் இது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த பணிமுறை தொடர்பை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் வினாக்களிலே காணப்படும் விடைகள் வினாக்களுக்குரிய விடையாக அமைகின்றது பெருமாள் பெருமான சங்கிலி தொடர்பான இடை தொடர்புகளை குறிப்பிட சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் இந்த பெருமான சங்கிலி தொடர்பிலே நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்தால் இப்போ நாங்கள் பண்டம் சேகரிக்கின்ற தன்மையில் என்னென்ன விடயங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது பெருமதி சேர்க்கும் போது உணவு இல்லை பெருமதி சேர்க்கும் போது என்னென்ன விடயங்கள் சே செய்யப்படுகின்றது அதில் என்று எப்படி நாங்கள் அதை தரப்படுத்தலாம் வேறு தயார்படுத்தல் நிலைமைகளில் என்னென்ன நிலைமைகளை நாங்கள் என்ன மேலும் விருத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற விடயங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலையும் எங்களுக்கு நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்கின்ற போது இந்த பெருமான ச சங்கிலி வினைத்திறனாக 
மேற்கொள்ளப்படும் பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் இந்த பெருமான சங்கிலி தொடர்பான பகுப்பாய்வின் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் உற்பத்தி செலவினம் மீதப்படும் இந்த பகுப்பாய்வு செய்யும் போது உற்பத்தி கொள்ளல் அதிகரிக்கும் உற்பத்தி அளவு அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நுகர்வோர் நீண்ட காலத்திற்குள் உரிய உற்பத்திக்கு ஊடாக குறைந்த செலவில் நன்மைகள் அடிதல் அப்போ நாங்கள் சரியான வகையில் தரப்படுத்தி வடிவா நல்ல நாங்கள் வளப்படுத்தல் மூலம் இல்லை சத்துவிட்டல் மூலம் நாங்கள் உணவை தயார் செய்து வழங்கும் போது செலவில் குறைந்த செலவில் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் விலை மற்றும் தர குறியீடுகள் தொடர்பான தகவல்கள் சரியான முறையில் இனங்காண்பதும் தடைகளின்றி இவற்றை ஊடுகடுத்தும் திறனையும் நாங்கள் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த லேபலிங் அதே போல் பொருளாதார முகாமைத்துவம் வினைத்திறனாக அல்ல வினைத்திறன் அற்றதாக நிகழும் சந்தர்ப்பங்களையும் கண் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகளே எங்களுக்கு அந்த உங்களோட உற்பத்தி செயல் முறையில் என்னென்ன வினைத்திறனான விஷய விடயங்கள் என்னென்ன பயன்படுத்தப்படுது அது அது அதை அதை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டிய தேவை அல்லது இப்போ எவ்வாறு வளர்க்கலாம் என்ற விடயங்களை எல்லாம் இந்த பகுப்பாயின் மூலம் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த விடயம் தொடர்பாக பெருமான சங்கிலி பகுப்பாயின் முக்கியத்துவத்தினை விளக்குக என்ற ஒரு வினாவை நாங்கள் முன்வைத்தால் நீங்கள் பெருமான சங்கிலி என்றால் என்ன அதில் உள்ள இடை தொடர்புகள் என்ன அதை குறிப்பிட வேண்டும் பிற இந்த முக்கியத்துவம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் மேலதிகமாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் பாருங்கள் முக்கியத்துவத்தில் வினைத்திறன் உயர்வான இடத்துக்கு அதிக விலையை விதித்தல் நல்ல சிறந்த உற்பத்தி பொருள்னு சொன்னால் அதுக்கான வாய்ப்பு கூட விலை அதிக விலையை விற்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் சந்தை கேள்வி மற்றும் வளங்கள் இணைப்பாக்கம் மூலம் கட்டுப்பாடு பண்டங்களை முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எந்த வேலையிலும் நாங்கள் எந்த காலத்தில் எந்த சீசன்லையும் நாங்கள் அந்த பண்டத்தை முன்வைக்கக்கூடிய தன்மையாக காணப்படும் ஏன்னா பகுப்பாய்வு செய்கின்ற போது எந்தெந்த காலங்களில் உற்பத்தியை கூட்ட வேணும் அதை தொடர்ச்சியாக பேணுவதற்கான என்னென்ன நிலைமைகளை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் பேரங்கள் விடைத்திரட்ட இடங்களை இனம் கண்டு அவற்றை பகுத்தாயுது உரிய தீர்மானம் எடுத்தால் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் சில விடங்கள உற்பத்தி பொருளில் பிரச்சனை ஏற்படுமா என்ற விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் தீர்மானங்கள் எடுக்கலாம் அடுத்தது விநியோக செலவினம் குறைவடுதல் பகுப்பாய்வு செய்கிற போது இந்த தேவையற்ற செலவுகளெல்லாம் நாங்கள் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எஸ்ஐயில் இந்த கேள்வி வழங்க வந்திருக்கின்றது அவை பிள்ளைகளே இந்த தேர்ச்சியில் நாங்கள் மூன்று வகையான விடயம் பார்த்து நாங்கள் இந்த உற்பத்தி கோட்பாடு ஒன்று பார்த்து நாங்கள் மற்ற நாங்கள் வணிக திட்டம் தொடர்பான விடயம் பார்த்து நாங்கள் அதே போல் இந்த பெருமான சங்கிலி வளங்கள் சங்கி தொடர்பான விடயம் மூன்று தேர்ச்சிகளில் நாங்கள் இப்போது பார்த்துருக்கின்றோம் இதுவரையும் நாங்கள் பார்த்த விடயம் கடந்த கால வகுப்புகளிலே மூன்று விடயம் பார்த்துருக்கின்றோம் உற்பத்தி கோட்பாடு விடியம் முக்கியமான ஒரு விடியமாக இருக்கின்றது வினாத்தல்களில் காணப்படுகின்றது அதே போல் வணிக திட்டம் என்ற ஒரு விடியம் இருக்கின்றது அதே போல் இந்த வளங்கள் சங்கிலி பெருமான சங்கிலி தொடர்பான விடியங்கள் பார்த்தோம் மூன்று வகையான தேர்ச்சிகள் அதாவது விவசாயத்துடைய இறுதி தேர்ச்சியாக இந்த மூன்று தேர்ச்சிகளும் காணப்படுகின்றது நீங்கள் இந்த தேர்ச்சிகளை சரியாக விளங்கி வளநூல் அல்ல வினாத்தல்களை பயன்படுத்தி விளங்கி விடைகளை எழுதி பழகுங்கள் அவன் இந்த விடயத்தை நீங்கள் மேலும் உங்களை வளப்படுத்தி சிறந்த பெறுபவர்களை பெறுபவர்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நன்றி